വെൽക്കം ടു ആനീസ് കിച്ചൺ ആൻഡ് യു ആർ വാച്ചിങ് ആനീസ് കിച്ചൺ വിത്ത് ആനി അതെ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെസിപ്പിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് തരാം എന്ന് വിചാരിച്ച അങ്ങനെ വലിയ ക്ലാസ്സസ് ഒന്നുമില്ല എന്നെ ക്ലാസ് ആയാലേ നമ്മൾ ഈ ചുമ അപ്പോൾ ഈ അടുക്കളയിൽ കിടന്ന് എന്നതേലും ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന എന്നല്ലാതെ എന്നെ ക്ലാസ്സാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പിള്ളേരെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല വലിയവരെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് എല്ലാവരെയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തേച്ച് ഒരു കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഒരു ട്രഡീഷണൽ കറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കാം ഈ കറി വെക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോ ചിലർക്ക് അറിയാൻ മേല ഈ കറി വെക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ടാന്നു ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം പിന്നെ വേണ്ടിയത് കുറച്ച് സവാള പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഇച്ചിരി ടൊമാറ്റോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇത് കുറച്ച് നാടൻ ചിക്കൻ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ച് ഗരം മസാല കുരുമുളക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഇത് എന്നാന്ന് അറിയോ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് തേങ്ങ ഇച്ചിരി നമ്മൾ മൂപ്പിക്കണം വറുത്തരയ്ക്കുമ്പം അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ മൂപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി ബ്രൗൺ ആയിട്ട് തേങ്ങ മൂപ്പിച്ച് വെച്ച് എന്നാ ചെയ്യണം അതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പെരുഞ്ചീരകം തന്നെ ഇട്ടേച്ചാൽ മതി വറ്റൽ മുളക് ഒരു എരിവ് അനുസരിച്ച് കാശ്മീരി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല സാദാ വറ്റൽ മുളക് ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കാശ്മീരി ആണെങ്കിൽ ആ എരിവ് ഇച്ചിരി കൂട്ടുന്ന പോലെ ചെയ്തേച്ചാൽ മതി ആ അഞ്ചെന്നുള്ളതാണ് സാദാ വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ കണക്ക് ബാക്കി നമ്മൾ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല ഇടുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മുളക് പൊടി അല്ല മുളക് പൊടിക്ക് വരാണ് നമ്മൾ വറ്റൽ മുളക് ഇടുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടേച്ച് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം മൂപ്പിച്ച് വെച്ച് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പാന്നു ഈ വെച്ചേക്കുന്നത് തേങ്ങ കുറച്ച് മൂപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പെരുഞ്ചീരകം വറ്റൽ മുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് വെച്ച് അരച്ച് വെച്ചേക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇതിപ്പോൾ സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എന്നെ വഴക്ക് പറയരുത് സവാള അല്ല ഇതിന് എടുക്കണ്ടേ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുക്കണ്ടേ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്ത് മുപ്പത് എണ്ണം എടുക്കണം അത് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിട്ട് കീറി വെക്കുക ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും ഉള്ളിയൊക്കെ ഇച്ചിരി പൊളിച്ചെടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ അന്നേരം അമ്മമാർ പറയും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അന്നേരം ഇത്ര വലിയ പ്രയാസം പറയാനും മാത്രം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും പക്ഷേ എന്താണെന്ന് പറയുക അമ്മമാരോട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും എന്നോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് ഓ ഇപ്പം നേരമില്ല എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് സമയം തികയുന്നില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തന്നെ തികയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം അന്നേരം അമ്മമാർക്ക് അതിന് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സമയമില്ലാതെയല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ വളർന്നത് എന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയും ആ ഇപ്പം നേരമില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സവാള എടുത്ത് വെച്ചത് ചെറിയ ഉള്ളി ആന്ന ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ നേരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണേ അതുകൊണ്ട് നേരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഇച്ചിരി സവാള ഇട്ടൊന്ന് വയട്ടാം സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇച്ചിരി പച്ചമുളക് സവാള പെട്ടെന്ന് മൂക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം വഴറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ബ്രൗൺ ആവണം കാര്യം എന്നാന്നറിയോ പറയാൻ ആക്ച്വലി നാടൻ കോഴിയാണേൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി വേവ് കൂടുതലുള്ള കൂട്ടത്തിലാന്നു പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ സമയം ഇച്ചിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നാ
കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും സവാളയും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ കറിവേപ്പില കുറച്ച് ദിവസമായി ഇട്ടിട്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പം ആ ഉള്ളിയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു നാടൻ കറിയുടെ ഒരു മണമാണേ നല്ല അസലായിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂക്കട്ടെ പക്ഷെ അതുമായിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചേരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പച്ചച്ചോവ നല്ലോണം വരും ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലതായിട്ട് മൂക്കുകയല്ല പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു ഇച്ചിരി എരിവും അതിൻ്റെ ആ രുചി രുചിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മൂക്കട്ടെ മൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ധാരാളം വാരി ഇട്ടേച്ച് പെട്ടെന്ന് മൂപ്പിക്കാലും ഉപ്പ് കൂടും കാര്യം ഇറച്ചി നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് തന്നെയാണ് വേവിക്കുന്നത് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും പിടിക്കുകയല്ല ഉപ്പൊന്നും കുറച്ച് നമ്മൾ ഇച്ചിരി എന്നാ പറയുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നാന്ന് അറിയാവോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു എന്നാ പറയുക വലിയ മൂക്കാനോ അല്ലോ വലിയ മൂ വേവാനോ മാത്രം ഉള്ളി ഇല്ല അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണം ഒരു അര വേവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഒരു അര വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോയും കൂടി ഇടാവേ ടൊമാറ്റോ ഒരു ഇച്ചിരി വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി പൊടിയെല്ലാം ഇടാൻ പോവുക അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ആദ്യം പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ ഇച്ചിരി വെള്ളം പോലെ ഉണ്ട് അതായത് ആ തക്കാളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം പോലെ അപ്പം പൊടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആവും അപ്പം ഇച്ചിരി എന്നാ പറയുക വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ചേർക്കുന്ന പൊടിയെല്ലാം ഈ പച്ചച്ചോവ മാറ്റിയെടുക്കണേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ഇച്ചിരി കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ഇടുന്ന എന്നാത്തിനാന്ന് അറിയാവോ അത് മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പെരുഞ്ചീരമൊക്കെ കടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു സ്വാദാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടല്ല ഒരു നുള്ള അല്ലാതെ നമ്മൾ പെരുഞ്ചീരകം ഈ അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ അരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇടണ്ട പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വീതി ഇട്ടേച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ചേർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കുറച്ച് കുരുമുളക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടു അതേ കൂട്ട് തന്നെ മുളക് പൊടി ഇതൊന്ന് ഇച്ചിരി നല്ലായിട്ട് മൂക്കണം അതായത് ആ പച്ച ചൊവ്വ ഒന്ന് മാറുക നാടൻ കോഴിയൊക്കെ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാ കടകളിലും പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തോ ആര് ഏതൊരു അമ്മച്ചി വെക്കുക ആന്നേലും ചെറിയ ഉള്ളിയിൽ നമുക്കത് കാണാനൊക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നേരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് ഞങ്ങൾ സവാളയിലോട്ട് തിരിയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് പൊടിയെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പൊടി ഒന്ന് ഇച്ചിരി വേവാണ് വേവാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഇറച്ചി വേവിച്ച വെള്ളമുണ്ട് പിന്നെ അരപ്പ് ചേർക്കാനുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചേർത്തേക്കുന്ന പൊടിയെല്ലാം അങ്ങ് മൂക്കുവേ പെട്ടെന്നാവും ഏറ്റവും സ്വാദ് വരുന്ന ഈ നാടൻ കോഴിയൊക്കെ കനൽ അടുപ്പേലിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് ആ കനലെ കിടന്ന് തന്നെ വേവുന്ന ഏറ്റവും രുചി അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അല്ലെ കുക്കറിലിട്ടൊക്കെ വേവിക്കുവാന്നേൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെതായ സ്വാദ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അമ്മച്ചിയൊക്കെ പറയുന്ന കോഴിക്കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ആ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ അതിൽ നിന്നും ഊറുന്ന വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വേണം ഇറച്ചി വേവാനായിട്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ കനലിലിട്ടേക്കണം കനലിലിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഊറി 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 ആ ചിക്കൻ കറിയായി മാറും അതിനാണ് ബെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് കനലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സിമ്മിൽ വെച്ചേച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തേച്ചാൽ മതിയേ 
ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഈ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ ചേർത്തേക്കുന്ന എണ്ണ ഒരു ഇച്ചിരി സൈഡിൽ തെളിഞ്ഞു വരും അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ നേരമൊന്നും എടുക്കുകയല്ല പെട്ടെന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ആ അരപ്പ് തന്നെ ഒരു പച്ച ചൊവ്വയാണ് ഈ അരപ്പിനകത്തു നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ നിറയെ കറിവേപ്പില ഇടാം ഈ കറിവേപ്പില ഇടുന്നത് മാത്രം ഞാൻ അതിൻ്റെ സമയവും അതൊന്നും പറയും വില കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇടേണ്ട സമയത്തൊക്കെ ഇതങ്ങ് ഇടും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഇടാം സൈഡിനകത്ത് എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇറച്ചിയും കൂടെ ഇത് മുഴുവൻ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുവല്ല വെന്തു പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു വേവ് കുറവെന്ന് പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ട് അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചേക്കുവാണേ കാര്യം എന്നാന്നോ ഇനിയുള്ള വേവിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ ചേർത്തേക്കുന്ന അരപ്പെല്ലാം പിടിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇത്രയും നമുക്ക് വറ്റിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു കറി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഗ്രേവി വേണം ചിലർ നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കും അല്ലാത്തവർ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി പെരട്ടോടു കൂടി എടുക്കും ആക്ച്വലി വറുത്തരച്ച കറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി എന്നാ പറയുക ഗ്രേവിയോടു കൂടിയാണ് വേണ്ടിയത് ഇപ്പം കുറച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്നും വേവിക്കരുതെന്ന് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുകയല്ല അത് വെള്ളം വരുമോ ഇല്ലയെന്നൊക്കെ ഒരു ടെൻഷനാണ് പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഞാൻ ഇട്ട കോഴിയിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം ഞാൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി ആ ചിക്കനെ നൂറാനായിട്ട് വെള്ളമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പച്ചയിറച്ചിയായിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്മയിൽ ഇട്ടേച്ച് ഇറച്ചി വേവുന്നിടം വരെ ഇട്ടാൽ മതിയേ ഇനി ഇന്ന ഉപ്പ് അതെല്ലാം നോക്കിയാൽ മതി ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കാത്ത എന്നാന്നോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇറച്ചിക്കകത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്താ വേവിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഉപ്പ് അതൊന്ന് തിളച്ച അരപ്പെല്ലാം പിടിച്ചതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്തേച്ചാൽ മതി പിന്നെ അഥവാ എരു ഇച്ചിരി കുറവാണെന്നെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കീറിയിടാം അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് ഇടാവേ അതല്ല മുളക് പൊടിയുടെ എരുവ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി മൂപ്പിച്ചേച്ച് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി അല്ലാതെ അങ്ങ് പച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടേക്കല്ല കാര്യം അതിൻ്റെതായ ഒരു എന്താ പറയുക മൂപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറിക്കൊക്കെ ആ ഒരു വേറിട്ട ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ വരാം മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം അറിയാൻ നോക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ല ഇച്ചിരി മൂപ്പിച്ചേച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് ചേർത്തേച്ചാൽ മതി നമുക്ക് വെന്ത ഇറച്ചിയാണ് എങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതല്ല വേവാത്ത ഇറച്ചിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ സമയം കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ചെറിയ സിമ്മയിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പം എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും വലിയ മൂന്ന് അടുപ്പുള്ള അടുപ്പല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ചെറിയ സിമ്മയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് അരപ്പും അതിനകത്ത് പിടിച്ച് എന്താ പറയുക അതിൻ്റേതായ വെള്ളം ഊറി അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കനൽ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വാദുള്ളൊരു കറി വേണമെങ്കിൽ അതിന് സമയം കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സമയം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് വാ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൺ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് അമ്മച്ചിമാരാരേലും കണ്ടേച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ലോണം കൈപ്പഴക്കമുള്ള അമ്മമാരിത് കണ്ടേച്ച് എന്നെ വഴക്ക് പറയരുത് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച രീതിയിലാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താൻ കേട്ടോ കാര്യം എന്നാ ഇതൊക്കെ പഴമക്കാരുടെ കയ്യിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാദുള്ളത് ചിലപ്പം ഞാനൊരു സ്വാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരമ്മയുടെ രുചി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഈ എക്സ്ക്യൂസസ് പറയുന്നത് പക്ഷേ കാര്യമാക്കണ്ട ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് പഠിക്കാമല്ലോ എന്നും കൂടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇത് എൻ്റെ അമ്മയല്ല ഏട്ടൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇ
ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഒരു അടുപ്പവും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടാലും എന്നെപ്പോലെ തന്നെ എൻ്റെ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ എൻ്റെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുഴുവൻ അല്ല ആ പെർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയെ അറിയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എല്ലാം ഒരു ഇഷ്ടം ആ വ്യക്തിയോടുണ്ടാവും അത് ആരാ എന്നുള്ളതല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ചിന്ത ഇപ്പോൾ ഇത് ആരെ പാനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടതായ ആ കുഞ്ഞ് ആ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സസ്പെൻസ് പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വിളിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ അതല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അഞ്ജലി അമ്മീറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിൽ ഞാൻ അഞ്ജലീനെയാണ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വിളിച്ചത് എന്തായാലും അഞ്ജലിയെ നമുക്ക് ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം അഞ്ജലി വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ഭയങ്കര സ്മൈലിങ് ഭയങ്കര പ്ലീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് അഞ്ജലിയുടെ കുറെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ബിക്കോസ് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് സ്പോക്ക് സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയ എന്നുണ്ട് വിശേഷം സുഖം സന്തോഷം ആ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് അഞ്ജലിയുടെ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ബീങ് എ ബോൾഡ് അല്ലെ ഭയങ്കര ബോൾഡാണ് അഞ്ജലി അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആ വേണ്ടി ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അഞ്ജലി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല എനിക്ക് ഇനിയും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അഞ്ജലിയുടെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നല്ല നല്ല മൂവീസ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതും എൻ്റെ മാതൃഭാഷയായ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ആഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ട് അതിപ്പോ റീസെന്റ് ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങൾ കുറെ വീട്ടുമ്മമാർക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ഒരാളോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്രഷ് ആണ് അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഒരു ചിറ്റാറ്റ് ആൻഡ് ഒരു കോഫി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫി ആ ആളെ കേട്ട് ചേച്ചി ചിരിക്കരുത് ചെവിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ഈഗറായിട്ട് നോക്കൂ ആരാണ് അത് പുള്ളിനെ ഫസ്സാന്നാണ് വിളിക്കുക ദുബായ് പ്രിൻസ് ആണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അന്നേലും ഇപ്പൊ ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ ആൻസിലി മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ടുഗെഡ് ഇല്ല കുഞ്ഞാഗ്രഹല്ലേ അത് വളരെ കുഞ്ഞല്ലേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊച്ചു ആഗ്രഹങ്ങളേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇത്ര കൊച്ചൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചാ മതി കേട്ടല്ലോ അല്ലേ ദുബായ് പ്രിൻസിന് എന്റെ മേ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ചേച്ചി നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞെങ്കിൽ നടക്കുക സത്യം ഐ എഗ്രി വിത്ത് യു ബിക്കോസ് നമുക്ക് വലിയ ആഗ്രഹിച്ചാലേ ഇച്ചിരി കിട്ടുള്ളൂ ഈ മലബോൾ ആഗ്രഹിച്ചാലേ കുന്നോളം കിട്ടുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെയാണ് കറക്റ്റാ മോളെ അത് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് ഐ ട്രൂലി എഗ്രി വിത്ത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ മോള് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഫിലിംസ് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫിലിംസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെയൊക്കെ ലെജൻഡ് ആയ മമ്മൂക്കായുടെ കൂടെയാ സി തന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞത് ചേച്ചിനോട് എനിക്ക് എസ്പെഷ്യലി പറയണ്ട ആവശ്യമുള്ള ചേച്ചി മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി വെരി മച്ച് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ആക്ടിംഗ് ലെവലും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ നന്നാക്കാൻ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കും സത്യം സത്യം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റാ അല്ല നമ്മള് ശരിയായോ പുള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ആ യെസ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ആൻസിലി നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ
പുള്ളി നമ്മളെ മാക്സിമം എൻകറേജ് ചെയ്ത് സത്യം ൊരിക്കലും ആ ഇത്രേ ഉള്ളോ എന്നല്ല ഇത് ചെയ്യ അങ്ങനെ നോക്ക ഇങ്ങനെ നോക്ക എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങള് ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്റെ ഫിലിമിലാവട്ടെ എന്റെ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ആവട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് എനിക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കോഫി കഴിച്ച് സ്നാക്സ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞു ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ചലി മമ്മൂക്കയുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം എങ്ങനെ കഴിക്കും കഴിക്കുന്ന ശരിയാവും ഞാന് സെറ്റിലേക്ക് കഴിക്കാതെ പോയത് അപ്പൊ ഞാൻ നോർമലി കഴിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് അത്ര ഫീൽ ചെയ്തില്ല സെക്കൻഡ് എനിക്ക് റൈപ്പ് സീൻ ആയിരുന്നു അയ്യോ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടി ഈ അലമുറയിട്ട് കരയുന്നത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓക്കെ അതിൽ മാത്രം കുറച്ചൊരു സ്ട്രെസ് സെക്കൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ആയി മീൻസ് ബ്ലഡ് ഒക്കെ വായിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓ ഗോഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും അഞ്ജലി നല്ല അസലായിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ജലി മെയിൻ ആയിട്ട് അഞ്ജലിക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവിയിൽ ഞാൻ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടി മുതൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെയുള്ള ഒരു ഏജ് നല്ല ചേഞ്ച് ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഏജ് വരെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വരെയാണ് അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എനിക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സായ ഒരു മോളൊക്കെ ഉണ്ട് അതില് അപ്പം ആ ടെൻത്തും ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് സ്കൽട്ടായി സ്ലിം സ്കൂൾ ഡേസ് അതെ അപ്പൊ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് കിലോ ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഫുഡ് നന്നായി കണ്ട്രോൾ ചെയ്തു ഓ അപ്പം നന്നായി ഒരു ഹെവി വർക്കൗട്ട് തന്നെ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്നെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ഞാൻ ഇത്ര അല്ലായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ആ ഒരു ഇതേ ഉള്ളു അപ്പൊ അത്രയും ഇത് വന്നു ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനം വേണ്ടേ പക്ഷെ ആവുകയല്ല അത് വേറെ കാര്യമാ ആവും ഇല്ല ആക്ച്വലി അത് ആ ക്യാരക്ടർ വാണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻത്ത് നമുക്കൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പിന്നെ എനിക്കും മെലിയണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ നന്നായി ഞാൻ ഒരു ഫുഡിയാണ് ഫുഡിയായ ആള് ഇത്രയും ഡയറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി എങ്ങനെ അഞ്ജലി പറ്റുന്നേ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ചിക്കൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാരും പറയും ചിക്കൻ കഴിക്കണം ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പക്ഷെ ഞാൻ കൊഴുപ്പൊക്കെ മുഴുവനായി നിർത്തി കൊഴുപ്പില്ലാത്തൊരു ഡയറ്റാ എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നാ നാടൻ കോഴി കഴിക്കാം തീർച്ചയായും അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഫിഷ് കഴിക്കും ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഡയറ്റ് അല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചലി നോക്കിക്കോ ഈ കഴിക്കാൻ മേലാത്ത ഒക്കെ അന്നേരം തീർത്തു തരുവേ തീർച്ചയായും ബിക്കോസ് ഫുഡ് ഈസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എസ്പെഷ്യലി അറേബ്യൻ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഏ ആക്ച്വലി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ബേസിക്കലി ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങള് ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല പെരുന്നാളും അങ്ങനെ എല്ലാം വരും അല്ലേ മിക്കപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പെരുന്നാളും ഇല്ല ഞങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മോർണിംഗ് എണീറ്റപ്പോ തന്നെ എണീക്കുമ്പോ തന്നെ പത്തിരി ചിക്കൻ കറി അല്ലെങ്കിൽ പത്തിരി ബീഫ് വരട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് വളർത്തിയത് പുട്ട് അതിനും ബീഫ് കറി പുട്ട് ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് മീൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഒത്തിരി കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ആക്കുന്ന വീട്ടില് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നോർമലി ഇപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദു ഫാമിലീസിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൺഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓണം വിഷു ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ബീഫോ ചിക്കനോ ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഈ സാമ്പാർ അവിയൽ തോരനൊക്കെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള ചേച്ചിമാരോ ആരെങ്കിലും തരുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ മോസ്റ്റ്ലി മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം നമ്മള് ഉച്ചക്ക് ഊണിനൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ തോരൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ കൂടുതലും നോൺ വെജ് നോൺ വെജ് ഉണ്ടാവുക എന്താ വെച്ചാൽ ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കറി അതിന്റെ കൂടെ തോരൻ എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോഴും ചില സമയത്ത് ഈ ഇടിച്ച ഇതൊക
പക്ഷെ നമുക്ക് അവൽ ഇച്ചിരി വിളയിച്ച് തിന്നുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോഹ ഒക്കെ ഉപ്പുമാവ് പോലെ തിന്ന പോഹ മീൻസ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവലാ അവല് ഈ നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അവർ വേറെ ടൈപ്പ് അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇപ്പം ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസി അല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട് പൊക്കി പറയുന്ന അന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ നാട്ടിലും ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട് ദാബ സ്റ്റൈലുള്ള ചിക്കൻ കറി വേറെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഈ കോട്ടയം ട്രിവാൻഡ്രം ഈ സൈഡിലേക്കുള്ള ആലപ്പി ആ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള ഫിഷ് കൊണ്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് മീൻസ് ആ കറുത്ത ഞങ്ങള് നാട്ടിലേക്ക് കൊടമ്പുളി ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ കുറവാണ് ഓ അത് ശരി അതുകൊണ്ട് മോളെ കോട്ടയം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആ സൈഡിലോട്ടായി പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മുളകിട്ട കൊടമ്പുളി ഇട്ട കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സ്പൈസി ആവുന്നു ഇച്ചിരി കപ്പയുടെ കൂടെ ഒക്കെ തിന്നാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആ ഓക്കെ മോളെ ഇപ്പം എങ്ങനെയാ മോള് ഈ ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് വരുന്നേ ഞാൻ മോഡലിംഗ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോഡലിംഗ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ചൊരു ഡോക്യുമെന്ററി വന്നിരുന്നു അത് മമ്മൂക്ക കണ്ടാണ് എന്നെ പേരൻബിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മോഡലിംഗ് തന്നെയാ എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഓക്കെ രക്ഷിച്ചത് ഐ മീൻസ് ലൈം ലൈറ്റിലേക്ക് നക്ഷത്ര ജ്വല്ലേഴ്സ് അതേപോലെയുള്ള ബോംബെ നൈറ്റീസ് അതേപോലെയുള്ള കുറെ ആർട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത്ര ഇഷ്ടായിരുന്നു ഈക്ക് വരാനായി തീർച്ചയായും മീൻസ് ഓബിയസ്ലി നമ്മൾ ഇപ്പം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്താ പറയാ ഫിലിം ആക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിലിമിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് ആവണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ളവരല്ലേ അപ്പം എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ സ്കൂളിങ്ങിന് അങ്ങനെ വല്ലതും പോയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിംഗ് നാടകത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾസില് ഓ അപ്പൊ കുഞ്ഞുനാൾ പോലെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അഭിനയിക്കുമോ ചോദിക്കാൻ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അതിന് മുമ്പേ പേരന്റിന് മുമ്പ് ഒരു തമിഴ് മൂവി ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രൊഡ്യൂസറിന് എന്തോ ക്രൈസസ് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പോയി അപ്പൊ ഇറങ്ങിയില്ല പടം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത തമിഴാണോ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് മമ്മൂക്കയുടെ പേരന്റ് അതിനുശേഷം സുവർണ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പടം ചെയ്തു അതാണ് ഫസ്റ്റ് റിലീസ് ആയത് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു തമിഴ് മൂവി അയ്യോ മലയാളം വിട്ട് പോവാന്നോ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ഓഫേഴ്സ് വരുന്നില്ല കഷ്ടമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കൊച്ചു നമ്മളെ വിട്ടേച്ച് പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ല എന്തായാലും ഏപ്രിൽ മെയ് സമയത്ത് മലയാളം മൂവി വരുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് പോക്കോ പക്ഷെ നമ്മളെ വിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ചേച്ചി ഏത് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോ അല്ലേ നമ്മള് ചെയ്യാം ചേച്ചി അങ്ങനെയല്ല ഒരു സെൽഫിഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്ന കേട്ടോ നമ്മുടെ പിള്ളേർ അപ്പുറപ്പുറം പോകുന്ന കാണുന്ന അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ വരണ്ടേ അത് കറക്റ്റാ അത് എല്ലാ മിക്ക ഹീറോയിൻസ് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പെർഫോം ചെയ്യാനും വേണ്ടിട്ടുള്ള അവർക്ക് നമ്മളെ വേണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല എന്നാ എനിക്ക് അറിയില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് ചില ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു കാര്യം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാനൊരു ട്രാൻസെക്ഷൽ ആയതുകൊണ്ട് മീൻസ് എന്നൊരു മൂവിയിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു അപ്പം പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അറിയാം ഞാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്ന് എല്ലാം അറിയായിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് മുമ്പേ ഒരു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആയി അപ്പൊ ഡിറക്ടർ പറഞ്ഞു എന്താ ഇങ്ങനെ അയ്യോ കുട്ടി ട്രാൻസെക്ഷൽ ആണോ അയ്യോ അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഈ റോളാ കുട്ടി ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല അവൾ ചെയ്താൽ മതിയോ ഇവൾ ചെയ്താൽ മതിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടോക്ക് വന്നു ആക്ച്വലി അപ്പൊ ഞാൻ അവരെടുത്ത് ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്നെ ഞാൻ ആപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്തിന് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്നെ നോക്കി ചോദിച്ചു അപ്പം ഇല്ല അത് അങ്ങനെ ഡയറക്ടർക്ക് എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു മീൻസ് ഒരു ഫേമസ് ഡിറക്ടർ തന്നെയാണ് പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പം അപ്പം ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്നെ ഞാനൊരു ഫീമെയിൽ തന്നെയാണ് മീൻസ് സർജറി ചെയ്ത ഫീമെയിൽ ആയൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ എന്നെ വിളിച്ചത് ആ ക്യാരക
ചേച്ചി ആവട്ടെ അമ്മ ആവട്ടെ എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതേപോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ എന്താണെന്നറിയാം മോളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം ഒരു സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇല്ല കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്നേരം ഒന്ന് സ്നേഹിക്കും അന്നേ അത് കഴിയുമ്പോ അത് അങ്ങ് കളയുവേ പിന്നെ അവരുടെ കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏതോ വലിയ ആരോ പോലെയാ ട്രീറ്റിംഗ് അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ അത് എസ്പെഷ്യലി എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പേരൻസ് ആവട്ടെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വീട്ടുകാരെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും പിടിച്ചു നിൽക്കാം ഒരു പക്ഷേ വീട്ടുകാർ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒതുക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വീട്ടുകാർ അച്ഛനും അമ്മ എല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ സമൂഹത്തിന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല ആ ഒരു ഇത് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് അറിയാം എല്ലാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുവാ എന്റെ അറിവ് വീട് കൊണ്ടാണോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് മോള് പറയുന്ന ഒരു അച്ഛൻ അമ്മ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്ന നമുക്ക് അത്രയും ഒരു സപ്പോർട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറയും തീർച്ചയായും അപ്പൊ ശരിക്കും അച്ഛൻ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മോളെ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ജന്മം കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നും പറഞ്ഞ ആ അച്ഛനും അമ്മയുടെ അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് കേറിയും കൊടുക്കുക പക്ഷേ അവിടെയും എനിക്ക് തോന്നി അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ പണ്ടേ മരിച്ചുപോയി എനിക്ക് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഉള്ള സമയത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു അയ്യോ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി മരിച്ചതാ മീൻസ് മുങ്ങി മരിച്ചതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചിട്ട് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയി ഇപ്പം അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫാദറിനൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മരിക്കുന്ന എത്രയായാലും അപ്പ അല്ലേ അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഫാമിലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താലും സമൂഹം ഫാമിലീനെ വല്ലാണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യും ടോർച്ചർ ചെയ്യും വല്ലാണ്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അറിയില്ല അറിയില്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ട്രാൻസ് വ്യക്തികളായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ് കുട്ടികളൊക്കെ പ്രേമിക്കാനും കല്യാണം കഴിക്കാനും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ അത് അങ്ങനെയല്ലേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വല്ലാണ്ട് തളർത്തി പരിഹസിച്ചു വിടുന്ന ആ പരിഹസിച്ചു വിടുന്ന കൊണ്ടാണ് ആ വന്ന വ്യക്തി നല്ല വ്യക്തികളും കൂടി ഓടിപ്പോകുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ സൊസൈറ്റിനോട് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയോ ജീവിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യേണ്ട ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നാ മതി ഷോ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാല്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയസിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ആറ്റിനോട് പറയും ഏറ്റ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഈ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അവരവരുടെ ജീവിതം ഒരുപാട് പേര് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ട്രാൻസ് വ്യക്തികളൊക്കെ സെക്സ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് മീൻസ് എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളവരുണ്ട് മീൻസ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവുന്നു എന്ന് മീൻസ് വീടില്ല വേറെ ആരും വേറെ ജോബ് തരുന്നില്ല ഇനി ജോബ് തന്നാലും മീൻസ് ഒരു ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ആവുന്ന വ്യക്തിയൊക്കെ ഒത്തിരി മീൻസ് ഇപ്പം എന്താ പറയാ ലേസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഇതാവട്ടെ അത് ചെയ്യാൻ ഇത് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ പൈസ വേണം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് വേറൊരു വഴി ഇല്ലാതെയാണ് അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മോളെ ഈ ഗവൺമെന്റിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യത്തില്ല ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം എന്താ പറയാ എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ അറിയില്ല ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മോളുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം കുഞ്ഞു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബറ്റ് സ്റ്റിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ പിന്നെ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എനിക്ക് എന്റെ ഞാൻ ദുൽഖറിന്റെ ഒരു കട്ട ഫാനാണ് അഞ്ജലിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാ പക്ഷെ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഡിറക്ടേഴ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് അഞ്ജലിയുടെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് സാധിച്ചു കൊടുക്കണം ഭയങ്കര ഫാൻ കണ്ടോ മമ്മൂക്കയുടെ ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ച സമയത്ത് എങ്ങാനും ദുൽഖർ സെറ്റിൽ വരുവോ ഞാൻ ദുൽഖറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഏതോ ഒരു 
അത്ര ചോദിച്ചോളൂ മമ്മൂക്ക ഇപ്പൊ ചോദിക്കായിരുന്നു അല്ലെ ഞാനൊന്ന് ദുൽഖറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫസ്റ്റ് ടൈം ദുൽഖറിനെ കണ്ടിട്ട് ആഞ്ചലി സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാനും പറ്റിയില്ല ദുൽഖർ ദുൽഖറിന്റെ പാട്ടിന് പോവുകയും ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ഓടി എന്നാ വർത്താനം പറയും ഓടി പോയി അത്രേയുള്ളൂ മോളുടെ വീട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് താമശ്ശേരി ഓക്കെ മോള് ഒരു മോളാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റെപ്പ് മദറിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് അവര് അവിടെ താനാ അവര് അടിവാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താ ഓക്കെ അവരൊക്കെ നല്ല മിങ്ക്ലിങ് അല്ലേ മോളുമായിട്ട് അവര് കുഴപ്പമില്ല അത്രേ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ല ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എട്ട് മാസത്തില് ഞാൻ ഉമ്മയുടെ തറവാട് പോയി ആ ബന്ധം കൂടുതൽ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലാരുണ്ട് മോള് മാമന്മാരുണ്ട് ഉമ്മേന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിമാർ അനിയത്തിമാർ എല്ലാ മക്കളും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അമ്മയുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് കൊറേ കൂടുതൽ അല്ലെ അവിടെ എല്ലാരും ഇപ്പൊ മോളെ വീട്ടിൽ ചെല്ലൊക്കെ ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ഫാദറിന്റെ ഫാമിലി ആവട്ടെ അവരെല്ലാരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കസിൻസിന്റെ ഒക്കെ വീട്ടിലെ എല്ലാരും വീട്ടിലും പോവും അവരിങ്ങോട്ട് വരും അവിടെ പോയി താമസിക്കും കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല എന്റെ വീട്ടില് എന്താന്ന് അറിയില്ല എന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന എന്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ പിന്നെ മോളെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ മോളൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആണ് മോള് പത്ത് പേര് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്തായാലും ആരോടെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞ അത് നടത്തി തരാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കമ്പാരറ്റീവ്ലി യു ഹാവ് എ വോയ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ മോക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മോളെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീഡർ പോസ്റ്റ് എടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റേബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വിട്ട് ഒരു പത്ത് പേര് തന്നെങ്കിലും എന്റെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മീൻസ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ സ്വന്തമായി ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അല്ലെ അതിനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി എനിക്ക് ഉണ്ടായാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് മീൻസ് എനിക്കുണ്ട് എന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ് ട്രാൻസ് കാറ്റഗറിക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മക്കള് ഐഷ മിയ അയന ഹണി അനന്യ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അവൻ അവരൊക്കെ അപ്പം അവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഒരേ വീട്ടിലായിരുന്നു താമസിക്കുക ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് അപ്പം അവരൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്തും എനിക്ക് അവരും അവരല്ലാത്തവരെയും കുറച്ച് പേര് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരൊക്കെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് ശരിക്കും എന്താണെന്നറിയോ അങ്ങനെ ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് അത് നല്ല ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ ഞാൻ പറയാറുള്ളൂ സ്മോക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ഒരു പ്രയാസം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ ആള് ആളില്ലാത്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പം ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മുപ്പത് നാപ്പത് വയസ്സാവുന്ന അല്ല മുപ്പത് അല്ല നാപ്പത് നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാവുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടാവല്ലോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലും അത് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈവൻ പിള്ളേരുള്ള അമ്മമാരായാലും ഒക്കെ പിള്ളേർ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ മോളെ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും അതുണ്ട് എനിക്ക് ട്രാൻസിന് മാത്രം അല്ല കേട്ടോ ചേച്ചി ഞാൻ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും എല്ലാവരെയും എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മോക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാവരുടെ സ്നേഹവും മോക്കുണ്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ അഞ്ജലി തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ കാണുന്നു മോളെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ജലിയെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അഞ്ജലിയോട് ഒരു ഇഷ്ടം ഈവൻ ദോ ഐ ഡോ ടോക്ക് വിത്ത് യു ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കടന്ന് വന്ന വഴികളായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഫേസിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു എന്താ പറയാ മോണാലിസ മോണാലിസ ഇരുന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അതേപോലെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് അല്ല എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ശ്യാം ബാബു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഒരു സൈഡ് നിന്റെ ഹാപ്പിയാണ് ഒരു സൈഡ് നിന്റേത് ഗ്ലൂമിയാണ് മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമറ വെക്കുന്ന ചേട്ടന്മാരോട് എനിക്ക് അപേക്ഷയുണ്ട് എന്റെ ഒരു സൈഡ് ഹാപ്പി ഒരു സൈഡ് സാഡ് അതെങ്ങനെ വെക്കും അത് ഏത് സൈഡാണ് ഹാപ്പി റൈറ്റ് രണ്ട് സൈഡിൽ ക്യാമറ വെക്കും ബറ്റ് സ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആൻസിലിയുടെ ആ ഒരു പ്ലസ് ആൻഡ് ഫേസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ
കഥകളി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വിളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു ആ ഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കത് കണ്ടപ്പം എൻ്റെ അവിടെ ബ്ലഡ് ഇവിടെ ബ്ലഡ് വലിയ വട്ടപ്പൊട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ ഇല്ല പക്ഷെ അല്ല ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വേയിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെന്ത് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഒരു പ്രത്യേക സ്കിൻ ടോൺ ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആൻസലി ചോദിക്കട്ടെ മോളെ ഇപ്പം നമുക്ക് എനിക്കായാലും ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിക്കായാലും ഒരു വയസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിക്കായാലും എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തരുടേതായ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഇതല്ലേ ദേ ഹാവ് ദിയർ ഓൺ ഫ്രീഡം മോളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഫ്രീഡം എന്ന് മോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും ഞാൻ എന്താ എനി എനിക്കെന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത നമുക്ക് നമ്മൾ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നതല്ലേ നമ്മളെ ഫ്രീഡം ശരിയാമോളെ അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ഫ്രീഡം മാത്രം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ശരിയും കൂടെ നോക്കിയിട്ടുള്ള എന്റെ ഫ്രീഡം ഇഷ്ടം വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഇതൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒന്നും പോകണ്ട അല്ലെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില എന്താ സമര മുറകൾ അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പലരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത് വേറെ ആൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ ഇഷ്ടം നോക്കിയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം എനിക്ക് ഇഷ്ടം വെരി ഗുഡ് നല്ല മോളല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്ന് ഭക്ഷണം നേരത്തെ കൊടുക്കാൻ താങ്ക് യു നമുക്ക് വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അഞ്ജലി വർത്താനം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അഞ്ജലിനെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കൊരു ചപ്പാത്തി അയ്യോ ഇഷ്ടം പോലെ ഒന്നും മതി മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിലാണ് എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അത് സത്യം പക്ഷേ ചേച്ചി അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് ചേച്ചി ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെയാണോ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടേ അയ്യോ അതല്ല ശരി അത് പഞ്ചലി കഴിച്ചാലേ അറിയുള്ളൂ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ല അത് ചേച്ചി കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയാം ഉണ്ടാക്കിയത് ചേച്ചിയല്ലേ നല്ല മനസ്സ് മോളെ വേഗം കഴിച്ചോ എനിക്കിനി ഒന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ കഴിച്ചാൽ എന്റെ ഭാഷ ഞാൻ തന്നെ കഴിച്ചാൽ നോ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകണേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്ന് വയ്ക്കുക ഇറക്കണോ ഇനി നല്ല മനസ്സ് അഞ്ജലിനെ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയം ഇല്ല ഇനി അല്ല ചേച്ചി മറ്റുള്ളവരെ ഫ്രീഡം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിഡ്ഢികളാവാൻ പാടില്ലല്ലോ അതും കൂടെ നോക്കാം അതെ എന്റെ ചപ്പാത്തിയും എന്റെ ചിക്കനിലും ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞേ ചിലര് ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ടേ അപ്പുറത്തെ കവലയിൽ അങ്ങാണ്ട് പോയ ചരിത്രം ഉണ്ട് ഞാനല്ല അതങ്ങനെയല്ല ആ പിന്നെ അതങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയാണ് അഞ്ജലി ഞാൻ അഞ്ജലി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ആരാ ചെയ്തില്ല ഇല്ല ഞാൻ പറയാം എന്റെ ഒരു ബിരിയാണി കഥയുണ്ട് ഞാൻ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ പാത്രം നന്നായി ഈ മൈദമാവൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മോള് ആ ദമ്മൊക്കെ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു വലിയ കുളത്തിൽ വലിയ വെള്ളമൊക്കെ അതിന്റെ മോളിൽ എടുത്തു വെച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു ബോംബ് സ്പോട്ടിന് നടന്ന സൗണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അല്ല ഈ പാത്രത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗം ഇല്ലേ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി പോന്നു ബിരിയാണിയൊക്കെ നാല് ഭാഗവും ഈ എന്താ പറയാ അമിട്ടു പൊട്ടിയാളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതേപോലെ സേ ആൻസലി ഒരുപാട് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസും ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അഞ്ജലിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ കുഞ്ഞുനാള് മോലെ യു ഫേസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് അപ്പൊ ശരിക്കും മോളെ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു അഡ്വൈസ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫസ്സയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഷെയ്ഖ് അംദാന്റെ കാര്യം അല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ പാഠം ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മമ്മൂക്ക പണ്ട് വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവി ഇല്ലായിരുന്നു മമ്മൂക്കയുടെ അപ്പം ഞാൻ സിക്സ് ഓ സെവൻത്ത് കണ്ട അപ്പം എൻ്റെ
എനിക്ക് ഹീറോയിനും കാവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയുടെ എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഓബിയസ്ലി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ഞാൻ തന്നെ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിഹേവിയർ എല്ലാം അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും നടക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയൊരു വിശ്വാസം ശരിക്കും പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് മോൾ എന്നറിയോ നമ്മുടെ പ്രകൃതി തന്നെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഉറപ്പായിട്ട് പണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ചേച്ചിനെ പോലൊക്കെ സുന്ദരിയാവണമെന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ അഞ്ജലിയോട് ചോദിക്കട്ടെ അഞ്ജലി സുന്ദരിയല്ല നാരെ പറഞ്ഞ് അല്ല ഞാൻ ആ പണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അഞ്ജലി ശരിക്കും ഭയങ്കര സുന്ദരിയാ എന്റെ ഒരു കണ്ണില് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ചു എന്നറിയോ ഭയങ്കര സുന്ദരിയാ ടച്ച് പൊടി ഈശ്വര അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിലും സുന്ദരിയായി മാറട്ടെ അതാണ് എന്റെ ആരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ജലിനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുവാണെങ്കിൽ മോളെ എന്ന് ചേർത്തേ വിളിക്കുള്ളൂ ഉറപ്പാ മോളെ സീരിയസ്ലി യു ലുക്ക് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരട്ടെ മോളെ കേട്ടോ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ബിക്കോസ് മോളുടെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ മോക്ക് മനസ്സിലാത്തുണ്ട് അത് കുഞ്ഞുനാളിൽ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ പ്രകൃതിയായിട്ട് തന്നെ മോളെ അതെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇനിയും മോൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ അതെല്ലാം ഈശ്വരൻ തരട്ടെ അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ദൈവം തരട്ടെ കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മോളെ ഒരു ഇച്ചിരി സമയം ആന്നേലും ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു ബി വിത്ത് യു താങ്ക് യു അഞ്ജലിയുടെ വിശേഷം നമ്മൾ കേട്ടു അഞ്ജലിനെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിലാണ് കണ്ടത് പല തവണയായിട്ട് എന്നാലും അഞ്ജലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ ടു ബി പേഴ്സണൽ എനിക്ക് അഞ്ജലി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആണ് ഭയങ്കര നല്ല മോളാണ് റിയലി നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അഞ്ജലിനെ അത്രമാത്രം ഇഷ്ടമാണ് ആ ഇഷ്ടം ഇനിയും ഇനിയും കൂടട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ജലിനെ ഞാൻ ആനീസ് കിച്ചണിൽ തന്നെ വിളിച്ചത് കാര്യം അഞ്ജലിയായിട്ട് കുറേ നേരം വർത്താനം പറയാം അഞ്ജലിനെ അറിയാത്ത കുറേ അമ്മമാർ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലൂടെ അഞ്ജലിനെ അറിയട്ടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒരമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന എല്ലാ ബ്ലെസ്സിങ്സും അഞ്ജലിക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും കൊടുക്കണം ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ വലിയ മെനക്കെടുന്നില്ലല്ലോ കുഞ്ഞിന് ഇച്ചിരി അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിലും എല്ലാം അഞ്ജലിനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഇതേപോലെ നല്ല എപ്പിസോഡ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം ചെറുത് Costume courtesy for Annie Jovito Designer Studio Trivandrum